अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट बबलू लाहौरी दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं 15000 से लेके 35000 रुपए तक की रेंज के बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन जिन्हें आप पाकिस्तानी मार्केट्स के अंदर बाय कर सकते हैं इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं अंडर 20000 के जो बेस्ट स्मार्टफोन्स है और अंडर 30000 के जो बेस्ट स्मार्टफोन्स है उनके बारे में काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी यूजर्स की कि मैं 15000 से लेके 35000 रुपए तक की जो रेंज है इसके अंदर अगेन से एक वीडियो बनाऊं उसकी वजह यह है कि बहुत सारे स्मार्टफोन्स और लॉन्च हो चुके हैं न्यू लॉन्च हो चुके हैं और कई स्मार्टफोन उनकी जो प्राइसेस हैं वो ड्रॉप होके कम हो चुकी हैं तो ऐसे में अगर आप 15000 से लेके 35000 रुपए तक की रेंज के अंदर एक अच्छा सा स्मार्टफोन बाय करना चाहते हैं तो ये वीडियो फिर आपको लास्ट तक जरूर देखनी चाहिए और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए दोस्तों सबसे पहले यहां पे बात करेंगे 15000 रुपए से लेके 20000 रुपए तक की रेंज के जो बेस्ट स्मार्टफोन्स हैं उनके बारे में पहला स्मार्टफोन है Redmi 5 Plus आप इसे बाय कर सकते हैं अगर आपकी प्रायोरिटी है बेटर प्रोसेसिंग पावर बिगर बैटरी फुल व्यू डिस्प्ले 18 बाय 9 एस्पेक्ट रेशियो वाला मेटल यूनिबॉडी डिजाइन और कैमरास भी अच्छे हैं इस डिवाइस के लेकिन अगर कैमरा पर आपकी प्रायोरिटी में कहीं ऊपर हैं तो फिर ये फोन आपको पसंद नहीं आएगा आप अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से देख लीजिए कैमरा इस फोन के अच्छे हैं लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप इसके कैमरा से अगर 20000 रुपए की प्राइसिंग में देखें तो इसमें है और वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है Redmi 5 Plus आप इसे डेफिनेटली बाय कर सकते हैं उसके बाद यहां पे 15 से 20000 रुपए की रेंज की जो बेस्ट डिवाइस है वो है Honor 7C आप इसे बाय कर सकते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस अच्छी हैं इसकी प्राइस रेंज के हिसाब से बैक साइड के ऊपर डुअल कैमरा सेटअप मिलता है आपको परफॉर्मेंस इसकी अच्छी है उसके बाद प्रोसेसर है Snapdragon 450 का और 3GB रैम है 32GB स्टोरेज है इसकी मेटल यूनिबॉडी डिजाइन है 3000mAh की बैटरी है 6 इंच का फुल व्यू यहां पे डिस्प्ले है 18/9 एस्पेक्ट रेशियो वाला तो ओवरऑल एक अच्छा पैकेज है मार्केट प्राइस वैसे तो है 20000 रुपए लेकिन आपको ये इजीली 19000 रुपए की प्राइसिंग के अंदर डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर देखने को मिल जाएगा तो ओनर 7C भी एक बहुत जबरदस्त ऑप्शन है अगर आपको 15 से 20 की रेंज के अंदर एक बेस्ट स्मार्टफोन चाहिए आप ओनर 7C को बाय कर सकते हैं दोस्तों उसके बाद आप 15 से 20000 रुपए के अंदर बाय कर सकते हैं Infinix Hot S3 या Infinix S3 जो भी इसका नाम है बेसिकली ये कैमरा फोकस डिवाइस है कैमरास इसके ऊपर काफी अच्छे लगाए गए हैं फ्रंट साइड के ऊपर मिलता है आपको 20 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर बैक साइड के ऊपर आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सिंगल लेंस कैमरा जिनकी जो परफॉर्मेंस मस है ओवरऑल अच्छी है उसके बाद 4000 एमएच की पावरफुल बैटरी मिलती है 3GB की रैम है 32GB ऑनबोर्ड स्टोरेज आपको देखने को मिलती है फुल व्यू डिस्प्ले है 18/9 एस्पेक्ट रेशियो वाला अगर प्रोसेसर की बात करें तो Snapdragon 430 प्रोसेसर है जो प्राइस के हिसाब से तो बिल्कुल कम है डेफिनेटली कम है जो कम से कम 450 तो जरूर होना चाहिए था बिल्ड इसकी प्लास्टिक की है आप अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से देखिए अगर आपकी प्रायोरिटी है फुल व्यू डिस्प्ले यहां पे बेटर कैमरास चाहिए आपको उसके बाद अगर आपको स्टोरेज और रैम अच्छी चाहिए बैटरी अच्छी चाहिए बिल्ड इसकी प्लास्टिक की होगी तो भी चलेगा प्रोसेसर थोड़ा सा अंडर पावर्ड होगा तो भी चलेगा तो डेफिनेटली इनफ्लिक्स इनफ्लिक्स हॉट एस 3 एक अच्छी ऑप्शन है अंडर 20000 आप इसे बाय कर सकते हैं उसके बाद 15 से 20000 रुपए के अंदर आप जो डिवाइस बाय कर सकते हैं वो है टेक्नो की तरफ से टेक्नो कैमन एक्स अब कैमरा लवर्स के लिए ये एक बहुत अच्छी डिवाइस है जिन्हें कैमरास अच्छे चाहिए वो टेक्नो कैमन एक्स को बाय कर सकते हैं फ्रंट साइड के ऊपर 20 मेगापिक्सल का स्ट्रांग सेल्फी शूटर है विद डुअल टू एलईडी फ्लैश और बैक साइड के ऊपर आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल शूटर विद क्वाड एलईडी फ्लैश जिसे जो कलर ट्यूनिंग है इमेजेस के अंदर वो अच्छी सी निकल के आएगी उसके बाद यहां पे 3750 एमएच की पावरफुल बैटरी है फुल व्यू डिस्प्ले है 18 बाय 9 एस्पेक्ट रेशियो वाला रैम और स्टोरेज की बात करें तो 3GB रैम है 32GB ऑनबोर्ड स्टोरेज है और यहां पे अगर बात करते हैं आप प्रोसेसर की तो MediaTek का प्रोसेसर है Helio P23 जो प्राइस रेंज के हिसाब से एक डिसेंट चिपसेट है अच्छा परफॉर्म करेगी प्राइस रेंज के हिसाब से बस इसकी जो बिल्ड है स्मार्टफोन की वो प्लास्टिक की बिल्ड है अगर आपको बिल्ड से कोई इशू नहीं है प्लास्टिक की बिल्ड चल जाएगी तो ओवरऑल इसके जो फीचर हैं इस डिवाइस के 20000 रुपए के अंदर अच्छे फीचर्स हैं आप डेफिनेटली अगर एक कैमरा सेंट्रिक डिवाइस बाय करना चाहते हैं जिसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो और दूसरे फीचर्स भी अच्छे हो बैटरी शैटरी ये वो सारा कुछ डाल के तो फिर आप डेफिनेटली के टेक्नो कैमन एक्स को अंडर 20000 बाय कर सकते हैं तो 15 से 20000 रुपए की रेंज के अंदर जो अगली डिवाइस है जो बेस्ट डिवाइस है वो आप बाय कर सकते हैं Redmi Note 4 जी हां दोस्तों ये पुरानी डिवाइस जरूर है लेकिन वो कहते हैं ना कि ओल्ड इज गोल्ड बिल्कुल यही सीन है Redmi Note 
फोर के आज 2018 में भी अगर इसके देखें फीचर्स तो स्नैपड्रैगन 625 का एक पावरफुल प्रोसेसर है प्राइस रेंज के हिसाब से उसके बाद चार हजार एम की बैटरी है तीन जी रैम है बत्तीस जी स्टोरेज है सिक्सटीन बाई नाइन वाला डिस्प्ले है थोड़ा पुराने ट्रेंड का लेकिन इसका जो रेजोल्यूशन है वो अच्छा है कैमरा भी इसके अच्छे हैं बहुत ज्यादा एक्सीलेंट नहीं है लेकिन अच्छे कैमराज हैं अगर आप प्राइस रेंज के हिसाब से कंपेयर करें उसके अलावा फिंगरप्रिंट सेंसर भी है बिल्ड भी अच्छी है और जायरोस्कोप सेंसर भी है आई एल प्लास्टर भी है तो बहुत अच्छे फीचर्स हैं और ये दराज के ऊपर पिछले कुछ दिनों बिक रही थी कोई सोलह हजार रुपए के राउंड इसकी फ्लैश सेल चली हुई थी लेकिन अब मुझे कन्फर्म नहीं है कि इसकी फ्लैश सेल चल रही है कि नहीं चल रही लेकिन अभी फिर भी आपको दराज के ऊपर अगर आप जाते हैं तो साढ़े सत्रह से अठारह हजार रुपए की प्राइस रेंज के अंदर आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा तो इतनी प्राइस रेंज के अंदर फीचर्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं आप इसे दो में भी डेफिनेटली बाय कर सकते हैं इंटरेस्टेड हो तो जो तमाम स्मार्टफोन मैं आपको बता रहा हूँ उनके जो लिंक्स हैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएंगे आप उन लिंक्स को फॉलो करते हुए स्मार्टफोन को बाय कर सकते हैं तो so, अगली डिवाइस जो है पंद्रह से बीस हजार रुपए की प्राइस रेंज के अंदर एक ऐसी डिवाइस है जिसे आप उठा के अगर दीवार में मारेंगे तो दीवार को नुकसान होगा फोन को नुकसान नहीं होगा जी हाँ दोस्तों यहाँ पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ नोकिया की नोकिया की कैसी डिवाइस है नोकिया फाइव जो आपको मिल जाएगी तकरीबन सोलह पांच की प्राइस रेंज के अंदर बहुत ही कमाल डिवाइस है बहुत अच्छे फीचर है बहुत सॉलिड बिल्ड है कैमरा परफॉर्मेंस भी अच्छी है प्राइस भी अब अच्छी हो गया क्योंकि नोकिया के फोन की जो प्राइसिस हैं वो बहुत कमाल की कर दी है नोकिया ने पहले थोड़े से महंगे फोन रखते थे लेकिन अब अचानक से पता नहीं इनके अंदर शॉमी टाइप की कोई रूह आ गई है जिसकी वजह से इन्होंने प्राइसिस बहुत आइडियल कर दी है अपनी डिवाइसिस की तो नोकिया फाइव एक अच्छी डिवाइस है फर्दर स्पेसिफिकेशन की डिटेल चाहिए आपको तो मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक एड कर दूंगा क्योंकि मुझे अभी दूसरे स्मार्टफोन कवर करने हैं तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा यार अगर आपने डिस्क्रिप्शन में डिटेल देखनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक से देख लो तो काफी अच्छी डिवाइस है सोलह पांच में अगर मिलती है तो आप इसे डेफिनेटली बाय कर सकते हैं और दोस्तों उसके बाद पंद्रह से बीस हजार की प्राइस रेंज के अंदर जो अच्छी सी डिवाइस है एक और आप बाय कर सकते हैं वो है ओप्पो की तरफ से ओप्पो ए इसका फुल व्यू डिस्प्ले है कैमराज बहुत अच्छे हैं इस डिवाइस के ओप्पो के जो कैमराज हैं वो इनका बिल्कुल मार्केटिंग जो है इनकी वो भी इनके कैमराज ही है कैमराज की वजह से इसके फोन दिखते हैं उसके बाद तीन रैम है बत्तीस जी ऑनबोर्ड स्टोरेज है यहाँ पे आपको मिलती मीडिया टेक का प्रोसेसर है हिलियो पी लेकिन प्राइस बीस पे है बीस पे के अंदर ये जो मीडिया टेक का प्रोसेसर है ये काफी हद तक एक एक्सेप्टेबल प्रोसेसर है परफॉर्मेंस के हिसाब से बैटरी भी अच्छी है तो फिंगरप्रिंट सेंसर बस इस डिवाइस के अंदर आपको देखने को नहीं मिलता अगर फिंगरप्रिंट सेंसर से आपको कोई इशू नहीं है तो तीन जी रैम बत्तीस जी स्टोरेज अच्छे कैमराज और अच्छी बैटरी और प्रोसेसर भी तकरीबन अच्छा ही है प्राइस रेंज के हिसाब से तो ओप्पो ए भी एक अच्छी ऑप्शन है अंडर ट्वेंटी जिसे आप बाय कर सकते हैं दोस्तों अब जरा यहाँ पे बात करते हैं बीस हजार से लेकर पच्चीस हजार तक की प्राइस रेंज के अंदर जो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन आपको मिल सकते हैं पाकिस्तान में जिन्हें आप बाय कर सकते हैं उनकी अगर बात करें यहाँ पे तो दो डिवाइसेस हैं ऑनर की तरफ से दो डिवाइसेस हैं वावे की तरफ से अब ऑनर वावे का सब ब्रांड हुआ करता था लेकिन अभी कुछ ही अर्सा पहले वावे ने लात मार दी है ऑनर को तो ऑनर अब अलग से प्लेटफॉर्म से आता है अलग प्लेटफॉर्म से आता है और वावे अलग प्लेटफॉर्म से आता है ऑनर की दो डिवाइसिस हैं ऑनर सेवन एंड ऑनर नाइन लाइट और दूसरी तरफ वावे की दो डिवाइसिस हैं वावे वाई नाइन और वावे पी स्मार्ट तो ये ओवरऑल अच्छी डिवाइसिस हैं इनके इंटरेस्टिंगली इनके जो फीचर्स हैं वो तकरीबन सेम है रैम स्टोरेज को देख लें आप वो बिल्कुल सेम है प्रोसेसर इन चारों डिवाइसेस के अंदर सेम यूज किया गया है किरिन 659 का जो काफी अच्छी परफॉर्मेंस वाली चिपसेट है ओक्टा को चिपसेट है और एनर्जी एफिशिएंट चिपसेट है काफी अच्छी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी उसके बाद जो मेन डिफरेंस है वो थोड़ा बहुत यहाँ पे कैमराज का है कहीं पे दो स्मार्टफोन है एक ऑनर की तरफ से एक वावे की तरफ से जिनके अंदर क्वाड कैमरा सेटअप है यानी दो फ्रंट और दो बैक साइड के ऊपर और दो फोन है ऐसे एक ऑनर की तरफ से और एक वावे की तरफ से जिनके ऊपर बैक के ऊपर ड्यूल कैमरा सेटअप है फ्रंट के ऊपर आपको सिंगल कैमरा सेटअप ही देखने को मिलेगा ऑनर की तरफ से ऑनर नाइन लाइट यहां पे चार कैमरास मिलते हैं आपको और वावे की तरफ से वावे नाइन वाई नाइन जो एटीन टू थाउजेंड एटीन है इसके अंदर आपको चार कैमरास देखने को मिलते हैं बाकी ऑनर सेवन एक्स के अंदर बैक साइड के ऊपर ड्यूल फ्रंट साइड के ऊपर सिंगल और यहां पे आपको पी स्मार्ट के अंदर बैक साइड के ऊपर ड्यूल फ्रंट साइड के ऊपर सिंगल लेकिन ओवरऑल जो कैमरा परफॉर्मेंस है वो भी अच्छी है चिपसेट भी अच्छी है यहां पर प्रोसेसिंग पावर भी अच्छी देखने को मिलेगी लेटेस्ट फील्ड डिस्प्ले है जो ऑनर की और वावे की जो चारों डिवाइसिस हैं क्योंकि ये जो प्राइस सेगमेंट है इन्हें
उसके बाद यहाँ पे 20 से पच्चीस हजार रुपए की रेंज की जो नेक्स्ट डिवाइस है वो है Redmi 5 Plus का चार GB चौसठ GB वाला वेरिएंट अब जो पिछला वेरिएंट था इसका बीस हजार रुपए पे की प्राइस रेंज वाला तकरीबन फीचर सारे सेम है लेकिन स्टोरेज और रैम का यहाँ पे डिफरेंस है अगर आपकी प्रायोरिटी है बिगर रैम ज्यादा रैम चाहिए स्टोरेज आपको ज्यादा चाहिए तो कैमरा मैं गेम बता दू रेडमी फाइव प्लस के जो कैमराज है अगर आपकी प्रायोरिटी में कैमरा कहीं ऊपर है तो आपको रेडमी फाइव प्लस के जो कैमराज है उनका मजा बिल्कुल नहीं आएगा तो अपनी में प्रायोरिटीज के हिसाब से देखिए अगर बेटर प्रोसेसिंग पावर चाहिए मल्टीटास्किंग अच्छी चाहिए रैम के साथ और उसके बाद आपको चाहिए फुल व्यू डिस्प्ले चाहिए बिल्ड अच्छी चाहिए और रेडमी फाइव प्लस के अंदर चौसठ जीबी की स्टोरेज चाहिए तो डेफिनेटली ये जो पच्चीस हजार वाला वेरियंट है रेडमी फाइव प्लस का इसे आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं दोस्तों उसके अलावा यहाँ पे अंडर ट्वेंटी फाइव थाउजेंड एक अच्छी सी डिवाइस वो है नोकिया की तरफ से नोकिया 6.1 जिसे आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं नोकिया की डिवाइस की जो प्राइसिस हैं वो मैंने जैसे पहले आपको बताया बहुत आइडियल हो चुकी हैं नोकिया 6.1 की जो प्राइस थी पहले उनतीस नौ सौ थी अब इक्कीस हजार सात सौ पैंतीस रुपए के राउंड है आपको इक्कीस हजार के ऊपर इसकी प्राइस देखने को मिल जाएगी एलमोनियम के सिंगल ब्लॉक से बिल्ड किया गया तो बिल्ड बहुत ज्यादा सॉलिड है कैमराज अच्छे हैं जाइस ब्रांडेड कैमराज हैं तो आपको कैमरा परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी देखने को मिलेगी अपनी प्राइस रेंज तीन जी बी रैम है बत्तीस जी बी स्टोरेज है स्नैप ड्रैगन सिक्स थर्टी का प्रोसेसर है विद फास्ट चार्ज को ये सपोर्ट करता है तो ये अच्छा और पावरफुल प्रोसेसर अगर इसकी प्राइस रेंज के हिसाब से देखें तो ओवरऑल यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको मिलता है तो बिल्ड अच्छी है डिस्प्ले सिक्सटीन बाई नाइन वाला थोड़ा पुराना डिस्प्ले है लेकिन ओवरऑल एक प्रीमियम सी फीलिंग आती है जब आप डिवाइस को कैरी करते हैं तो नोकिया सिक्स पॉइंट वन एक अच्छी ऑप्शन है अंडर ट्वेंटी थाउजेंड अगर आप इसे बाई करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इसे बाय कर सकते हैं सो ओवरऑल दोस्तों ये जो छह ऐसी डिवाइसिस मैंने आपको बताई हैं बीस से पच्चीस हजार रुपए की प्राइस रेंज के अंदर ये बेस्ट वैल्यू फॉर मनी डिवाइस आप इन्हें बाय कर सकते हैं और उसके अलावा अगर बात करें सैमसंग की एक लेटेस्ट डिवाइस ऐसा है उसे मैंने अपनी लिस्ट के अंदर क्यों शामिल नहीं किया तो उसकी वजह यह है कि सैमसंग को भी अब आहिस्ता आहिस्ता अकल आना स्टार्ट हो गई है कि मिड रेंज के अंदर उसे यूजर्स को वैल्यू देना पड़ेगी यूजर को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी देना पड़ेगा तो यूजर मिड रेंज के अंदर सैमसंग की तरफ अट्रैक्ट होगा नो डाउट सैमसंग एक प्रीमियम ब्रांड है जो हाई प्राइस है उनके अंदर बहुत अच्छे फीचर्स देता है लेकिन जो छोटा कस्टमर है उसे सैमसंग बहुत ज्यादा इग्नोर करता रहा और ये जो अभी लेटेस्ट लॉन्च किया है गलेक्सी जे सिक्स सैमसंग की तरफ से इसके फीचर्स मैंने देखे हैं और फीचर देखने के बाद मैंने ये फैसला किया कि मैं ये फोन आपको रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि इसके अंदर आपको कुछ भी ऐसा खास सिर्फ सुपर एमोलेट डिस्प्ले के अलावा कोई ऐसा खास फीचर नहीं मिलता आप इसे के, के आप इसे बाय करें अंडर ट्वेंटी अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप इंटरेस्टेड हो इसे बाय करने में कोई माइंड में क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों उसके बाद अब यहाँ पे बात करते हैं 25,000 हजार से लेके 30,000 हजार की जो बेस्ट डिवाइसेस हैं जिन्हें आप बाय कर सकते हैं तो मैं सबसे पहली डिवाइस आपको रिकमेंड करूंगा वावे मेट टेन लाइट ये अच्छी डिवाइस है क्वाड कैमरा सेटअप है इसका दो कैमरा फ्रंट पे दो कैमरा बैक पे कैमरा अगर प्रायोरिटी है तो ये एक अच्छी डिवाइस हो सकती है उसके अलावा जो परफॉर्मेंस है इसकी जो चिपसेट है वो किरिन सिक्स की है जो अभी मैंने पच्चीस हजार की रेंज के अंदर आपको स्मार्टफोन बताए थे ऑनर एंड हवावे के तो उसके अंदर भी बिल्कुल सेम ही यहाँ पे चिपसेट थी किरिन सिक्स जो अंडर जो तीस हजार रुपए के अंदर भी अच्छी चिपसेट है और ये स्मार्टफोन आपको मार्केट से तकरीबन अट्ठाईस हजार रुपए के राउंड भी देखने को मिल जाता है तो अट्ठाईस हजार रुपए के अंदर इसके जो कैमराज हैं अच्छे हैं इसका जो डिस्प्ले है वो फुल व्यू डिस्प्ले है फोन जो है स्लिम है मेटल यूनिबॉडी डिजाइन है अच्छे फीचर्स हैं ओवरऑल यहाँ पे चार जीबी रैम है सिक्सटी की यहाँ पे स्टोरेज देखने को मिलती है और उसके बाद अगर यहाँ पे बात करते हैं जायरोस्कोप सेंसर की तो वो आपको यहाँ पे नहीं मिलता फास्ट चार्जिंग आपको नहीं मिलती अब जो तीस हजार रुपए का प्राइस टैग है यहाँ पे जो फास्ट चार्जिंग है वो कम अज कम जरूर मिलनी चाहिए तो क्योंकि तीस हजार रुपए की प्राइस कम नहीं होती लेकिन फिर भी अगर दूसरे फीचर देखें तो वावे मेट टेन लाइट एक कैमरा सेंट्रिक फोन है अच्छा फोन है दूसरे फीचर्स भी अच्छे हैं इसकी जो प्रोसेसर चिप है वो भी जबरदस्त है रैम स्टोरेज भी अच्छी है तो ये एक अच्छी डिवाइस हो सकती है आप इसे डेफिनेटली अट्ठाईस साढ़े अट्ठाईस हजार रुपए के अंदर अगर आपको मिलता है तो आप इसे डेफिनेटली बाय कर सकते हैं और दोस्तों उसके बाद 25 से तीस हजार रुपए की रेंज की जो नेक्स्ट डिवाइस है वो आपको रिकमेंड करूंगा इन्फिनिक्स जीरो फाइव जी हाँ दोस्तों ये डिवाइस काफी अच्छी है कैमरा सेंट्रिक डिवाइस है इसके कैमरास बहुत अच्छे हैं बैक साइड के ऊपर आपको ड्यूल कैमरा सेटअप मिलता है 12 प्लस 13 मेगापिक्सल का 12 मेगापिक्सल वाला प्राइमरी सेंसर है 13 मेगापिक्सल वाला
यहाँ पे आपको छह जीबी की मैसिव रैम मिलती है और चौसठ जीबी की आपको स्टोरेज देखने को मिलती है उसके बाद डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले थोड़ा पुराने ट्रेंड का है सिक्सटीन बाय वाला लेकिन एटीन बाय वाला नहीं है लेकिन अगर आप डिस्प्ले आपकी प्रायोरिटी नहीं है डिस्प्ले चल जाएगा आपको दूसरी चीजें अच्छी चाहिए तो फिर डेफिनेटली इनफ्लिक जीरो फाइव अच्छी डिवाइस है प्रोसेसर की बात करें तो मिडे टेक ही प्रोसेसर है इसके अंदर जो अगर आपको सताईस अट्ठाईस हजार रुपये के अंदर ये डिवाइस अगर मिलती है तो ये एक अच्छी डिवाइस है मिडे टेक ही इस प्राइस के हिसाब से बेटर परफॉर्मर है अच्छी परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करेगा तो इनफ्लिक्स जीरो फाइव जो डिवाइस है ये भी एक अच्छी डिवाइस है अंडर थर्टी आप इसे डेफिनेटली आज भी बाई कर सकते हैं दोस्तों अब यहाँ पे आपको 30,000 से लेके 35,000 हजार रुपए की रेंज के अंदर सिर्फ एक डिवाइस आपको रिकमेंड करूंगा आपको कोई ओप्पो वीवो के और या वावे पी ट्वेंटी लाइट के चक्कर में नहीं डालूंगा सिर्फ एक डिवाइस है बेस्ट डिवाइस है वो है नोकिया सेवन प्लस आप इस डिवाइस को लास्ट में बाई कीजिए इसकी प्राइसिस काफी ज्यादा ड्रॉप होकर तकरीबन छत्तीस हजार रुपए के राउंड बोर्ड आ चुके हैं छत्तीस हजार नौ सौ रुपये समथिंग इसकी प्राइस है लेकिन ये आपको पैंतीस हजार रुपये के अंदर मार्केट से इजिली देखने को मिल जाएगा डिस्काउंट वगैरह मिल जाते हैं उसके बाद अगर यहाँ पे बात करते हैं बिल्ड की तो बिल्ड एल्यूमिनियम की है बहुत सॉलिड बिल्ड है 18 बाई नाइन आस्पेक्ट रेशो वाला यहाँ पे डिस्प्ले आपको नहीं मिलता है और उसके बाद यहाँ पे अठतीस सौ की बैटरी है जो क्विक चार्ज को सपोर्ट करती है और यहाँ पे जो दूसरे फीचर्स हैं चार जी बी रैम है सिक्सटी फोर जी की स्टोरेज आपको देखने को मिलती है कैमराज अच्छे हैं इस डिवाइस के बैक साइड पर जो कैमराज हैं वो बारह प्लस तेरह मेगा के कैमरा है एक जो तेरह मेगा वाला लेंस है वो टेलीफोटो लेंस है यहाँ पे आपको टू ऑप्टिकल जूम मिलता है और यहाँ पे आपको बैक कैमरा के ऊपर जो फुल एच रिकॉर्डिंग है उसमें आपको ईआईएस यानी इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन भी देखने को मिल जाती है तो ओवरऑल फ्रंट कैमरा भी देखें तो फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का है एक अच्छा कैमरा है अच्छी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी कैमरा वाइज बैटरी वाइज डिस्प्ले डिजाइन वाइज और इसके अंदर जो प्रोसेसर यूज किया गया है वो स्नैपड्रैगन 660 यूज किया गया जो एक मिड रेंज बेटर एसओसी है जो स्नैपड्रैगन की तरफ से तो बहुत ही कमाल की डिवाइस है आप इसे डेफिनेटली 35000 रुपए के अंदर एक अच्छी सी डिवाइस चाहिए तो आप आंखें बंद करके नोकिया सेवन प्लस को बाय कर सकते हैं तो ये थे पंद्रह हजार से लेके पैंतीस हजार रुपए तक की प्राइस के बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन्स जिन्हें आप पाकिस्तानी मार्केट्स में बाय कर सकते हैं अब फोन्स तो और भी बहुत ज्यादा आते हैं लेकिन जो मेरे अपने पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से मुझे लगे कि यार ये बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है इन्हें लास्ट में बाय करना चाहिए तो वो मैंने आपको यहाँ पे रिकमेंड किए इसके अलावा आपने अगर ये वीडियो लास्ट तक देखी है और आप पंद्रह से पैंतीस हजार रुपए तक की प्राइस के अंदर फोन को बाय करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको आपका फोन जो है आई होप के मिल गया होगा कि आप कौन से फोन को बाय करेंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप इस रेंज के अंदर किस फोन को बाय करना चाह रहे हैं अगर आपको 15 से पैंतीस रुपए की रेंज के अंदर फोन को बाय करना है तो आप किस फोन को बाय करेंगे अगर कोई ऐसी डिवाइस हो जो मैंने मिस कर दी हो जिसे मेरी इस लिस्ट के अंदर ओवरऑल शामिल होना चाहिए था तो उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं तो दोस्तों ये वीडियो यही तक थी अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो के नीचे यहाँ पे आपको रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन मिलेगा उस बटन में लाजमी क्लिक कीजिए और साथ में नजर वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली जो वीडियो के नोटिफिकेशन है वो टाइमली आप को मिल सके तो मैं मिलता आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना अपने चाहने वालों का बहुत ज्यादा ख्याल रखेगा बबलू लाहौरी को दीजिए इजाजत अल्लाह हाफिज